Salut les geeks Mais qu'est-ce que c'est ça Quoi Mais qu'est-ce que tu fais Arrête Sancho, c'est un petit clin d'œil pour les Friends and Geeks. Ah, je comprends. Vous allez nous manquer les gars. Oui, ils vont nous manquer. Allez. Générique. Et je suis ici avec... Sancho de Cuba qui a le sancho pour la salsa Yes, sir Yes, sir Et là, pour un autre unboxing, le 67e, si je me trompe pas, celui de la... Marvel Collector's Corps Yes Sous le thème de... Spider-Man Homecoming Yes, sir Oh, oh yeah On est là pour un autre unboxing, celui de la Collector's Corp. Spider-Man Homecoming pour euh, le film qui justement s'en vient sûrement au moment où ce que l'unboxing sera sorti le film sera déjà sorti et au moment où on se parle le film sort vendredi donc dans quelques jours je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre pour euh, cette box-ci bien sûr un pop Spider-Man mais j'ai vu les pop Spider-Man sortir, c'est un peu loin, je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Il y a, il y a eu le, le costume homemade, il y a eu le, le costume créé par Tony Stark, on a eu euh, ben Peter Parker, on a eu Tony Stark, on a vu normal avec ses lunettes, on a eu Iron Man dans un pack avec Spider-Man en action, on a eu The Vulture, Vulture Glow in the Dark, donc vraiment... J'ai aucune idée, peut-être un Iron Man on Mask, un Spider-Man on Mask, un Vulture on Mask. J'en ai aucune idée, on va le découvrir ensemble. Euh, J'ai vraiment hâte au film et à la mort. Oh, mais ferme là, perds pas de temps. Donc, comme Sancho le dit, ne perdons pas de temps. On passe à l'unboxing. Donc, voilà. Comme à l'habitude, je vais vous montrer le patch et le pins avant tout. Le pin qui s'est fait la balle, vite ici. Donc voilà. Donc on va commencer par lui. En fait, c'est Spider-Man. Ça me fait penser à ce qu'on voit à la fin de Civil War. Quand Spider-Man est dans sa chambre, puis il y a un projecteur qui lance une image de Spider-Man. Ouais, pourquoi pas. Et le patch. Oh, voilà, The Vulture, qui est interprété par Michael Keaton. Donc, on continue. Je vais vous montrer l'intérieur avant que je procède à l'unboxing. Et voilà. Est-ce qu'il y a un récapépère? Oui, on met de côté. Et voilà, c'est à ce que ça, ça ressemble avec la, le comic sur le dessus. Donc, on va commencer avec le comics. Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, volume 1. Très intéressant. On peut apercevoir Spider-Man sur un building, pointant vers The Vulture, qui doit se mettre sur un autre building, ou oh, qui vole avec ses ailes. Je trouve le dessin un peu simpliste, mais sinon très très bien. C'est une variante, donc pourquoi pas, toujours agréable d'avoir un comics dans une box. Le t-shirt. School, oui. Midtown School Science and Technology. Donc le t-shirt dans la pop, Peter Parker, il a ça, mais avec manche longue. Ça j'aime bien, comme par exemple le t-shirt qu'on avait reçu dans X-Men, le t-shirt de Professeur Xavier. Donc ça j'aime bien, discret, il y a seulement les connaisseurs qui seront euh, leur connaître. Donc, je préfère toujours avoir un petit t-shirt comme ça. Bien que les t-shirts font copables, ils sont toujours agréables à regarder et tout. À un certain moment, on aime varier de t-shirts, on ne peut pas toujours avoir un pop collé sur le, le, sur le chest. Le chest! La gueule! Quel chest! La gueule, c'est trop! On dirait que c'est des fans! Le chest! Le chest! Bon, sur le devant du t-shirt. Oh, voilà qui est mieux, cabron! Donc, euh, passons au suivant. J'ai deux petites boîtes et la boîte que je pense être le pop. Oui, des Mystery Minis. Donc j'ai eu The Vulture. Je suis bien content d'avoir un Mystery Mini. J'aime bien ces figurines-là. Sur cette ligne-là, il semble pas en avoir beaucoup. On voit Spider-Man en costume Spider-Man confectionné par euh, Tony Stark. Spider-Man avec son costume homemade. Vulture et Shocker. 
Shocker, c'est sûrement lui la part. Donc un personnage qu'on n'avait pas vu ni dans le trailer. Ah, Shocker, ça j'aimerais ça. Un personnage exclusif à la boîte, comme ils avaient fait avec Suicide Squad. Si on voulait Enchantress, il fallait vraiment s'abonner à la Legion of Collectors pour les faire Mr. Minis. Donc je me concentre sur les Mr. Minis, surtout en Game of Thrones. Non, je... Celle que je reçois dans les box, c'est plus ou moins celle que j'ai. Et ici, The Vulture est vraiment nice avec la petite visière. Donc l'eau Paramen Suit Homemade. Très bien. J'aurais bien aimé recevoir euh, Shocker, mais j'imagine qu que si on recevait un méchant, on allait recevoir un gentil. Il devait alterner comme ça. Personnellement, si c'est moi qui aurais fait les boîtes, c'est ce que j'aurais fait. Mais entre les deux Spider-Man, j'aurais préféré garder un. Euh, le, le sous-pommel. Et voilà. Ouais, de toute beauté. Ouais, très très bien. Maintenant, le repas. T'as vraiment un shocker maintenant. Fais pas trop d'idées. Oui, hein? Sancho. Que tu te fasses pas trop d'idées, cabron. Ah ouais? Y avez-vous le unboxing de Nathieu, hein, de ça de boîte? Vous avez vu l'unboxing de Nathieu? Oui, moi, je savais que c'était pas... Et c'est le copain Spider-Man, où est-ce qu'il a les bras déployés pour montrer un peu les ailes que Tony Stark lui a confectionnées. Ça a l'air d'être pas très bien détaillé. Par contre, Funko a vraiment manqué une chance de faire une pop unique pour ses boîtes, comme je répète, il l'avait fait avec la Legion of Collectors sous Side Squad. Et ici, il nous donne simplement une variante. Come on, c'est une variante du personnage. De nous de l'exclusivité. Par exemple, moi, je collectionne un pop par personnage par série. Donc, si j'avais pris le Spider-Man sous normal, et mettons que celle-là sortait exclusif, je l'aurais pas allé chercher puisque j'avais déjà le costume normal. Heureusement, je ne l'ai pas acheté parce que dans ma tête, j'avais déjà Spider-Man en dessous de Spider-Man quand on a reçu le Action Pop dans la première boîte Spider-Man donc c'est sûr que je vais la garder mais je suis déçu je m'attendais à Shocker en voyant Shocker dans la boîte de Mystery Minis la boîte est vide ou une boîte moyenne sinon dites nous ce que vous vous avez préféré dans la boîte dites nous le dans les commentaires ça nous intéresse et si vous avez aimé ce que vous avez vu lâchez un pouce bleu souscrivez-vous si c'est pas déjà fait et encore une fois je vous Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Ciao Et finalement, <rire> avant que j'oublie, les instructions pour s'inscrire au prochain giveaway, celui de la Romero Box sous le thème Nintendo, où malheureusement je ne peux inclure aucune pop, vu que Nintendo n'a donné aucune licence à Funko, aucune pop Nintendo n'existe, à moins qu'elle ne soit custom. J'ai dû galérer un peu plus, mais j'ai réussi à trouver une figurine. Nintendo que je pense pourrait faire plaisir à certains d'entre vous malheureusement je n'ai pas réussi à trouver de comics Nintendo donc il y a un manga qui s'est inscrit pour s'inscrire c'est simple 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 je vais vous demander un selfie vous irez sur le groupe Romero Box pour l'événement Nintendo Romero Box Nintendo je vais créer un post approprié où ce que je vais vous demander de poster vos selfies en commentaire de ce post tout ce que je vous demande en fait, c'est de vous prendre un selfie avec un pop dont la première lettre du nom de la pop correspond à votre prénom ou nom de famille. Je vous donne un exemple. Donc, si je voudrais m'inscrire, simplement j'apparaîtrai avec Mag de Mighty. Voilà, si vous avez la boîte, tant mieux. Pour confirmer, Mag de Mighty pour Mike. Mais si je n'ai pas de pop qui commence avec la lettre M, je peux toujours me référer à la lettre R et apparaître avec Regal. Voilà, si vous avez la boîte, encore mieux. Donc, avec l'un ou l'autre, j'accepterai un petit selfie. C'est tout ce que je vous demande. Et commentez. Que vous voulez vous inscrire au giveaway de la Romero Box Nintendo. C'est tout. Euh, on va donner 5 jours pour s'inscrire. À partir du 6e jour, on ouvrira 6e ou 7e, je vous donne un petit lousse. On ouvrira les jeux pour le premier jeu afin d'accumuler des entrées supplémentaires pour le tirage. Une selfie avec une pop dont le nom commencerait avec la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille. Inscrivez bien, je le fais pour m'inscrire à la Romero Box Nintendo. Donc j'attends vos photos, puis je vous remercie encore